రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో కొన్ని కొన్ని అంచనాలు కొన్ని కొన్ని విశ్లేషణలు ఇప్పటికీ తెర మీదకి వస్తున్నాయి అవి ఎంతవరకు వాస్తవమా కాదా అవి చాలామందికి నచ్చుతాయా లేదనేది పక్కన పెడితే ఒకసారి ఆ ప్రచారాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది అనేది కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు సో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ అలాగే జనసేన కలిపి బరిలోకి దిగి పోటీ చేస్తే వైసీపీకి నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు వచ్చేవా అనేది ప్రధానంగా ఉత్పన్నమవుతున్న ఒక ప్రశ్న అంటే కొంతమంది దీనికి నో చెప్తున్నారు కొంతమంది ఎస్ చెప్తున్నారు ఎందుకు అంటే ఆ రెండు కలిసి ఉంటే అన్ని వచ్చుండేవి కాదు ఎక్కడో చోట ప్రభావం చూపి అంటే గెలవలేరు అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలిచే ఉండేది కాకపోతే అన్ని స్థానాల కంటే కొన్ని స్థానాలు తగ్గి ఉండేవి అవి వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ ఖాతాలో వేసుకునేవారు అనేది ఒక ప్రచారం అయితే విడివిడిగా ప్రచారం చేయడం వల్లే తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన కలవకపోవడం వల్లే అన్ని భారీ స్థానాలు వైసీపీ ఖాతాలో పడ్డాయి అనేది ఒక వర్గం చేస్తున్న ప్రచారం అది ఎంతవరకు నిజమా కాదా అనేది పక్కన పెట్టేస్తే కనుక ఆ టైంలో వాళ్ళిద్దరూ కలవకుండా విడిపోవడం వల్ల కలిసి వచ్చింది కొంతవరకు వైసీపీకి అనేది ఒక ప్రచారం అయితే ఇక్కడ జనసేన కొన్ని చోట్ల ఓట్లు చీల్ చేయడం వల్లే టీడీపీ పూ పూర్తిగా ఓడిపోవాల్సిన పరిస్థితి వైఎస్ఆర్సీపీ ఊహించని మెజార్టీతో ఊహించని స్థానాలతో గెలుపొందిన పరిస్థితి అనేది ఒక వర్గం చేస్తున్న అంచనా ముఖ్యంగా ఇక్కడ గోదావరి అలాగే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో టీడీపీ విజయ అవకాశాలను జనసేన దెబ్బతీసింది అందువల్లే వైసీపీకి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చాయి అనేది అయితే ఈ రెండు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేసి ఉంటే కనీసం యాభై సీట్లు అనేది అక్కించుకునేవి అనేది అంటే ఇరవై మూడు ఇది ఒకటి ఇరవై నాలుగు కాబట్టి అవి డబల్ అయి ఉండేవి అనేది కొన్ని వర్గాల అభిప్రాయం అయితే ఇక్కడ అప్పుడు కనుక వైసీపీ మరి ఎన్ని వస్తాయి అంటే ఒక నూట ముప్పై వరకు వచ్చుండేవి అనేది కూడా ఒక అంచనా ఉంది సో ఒక రకంగా అలా జరిగినా కూడా కరెక్టే అయితే ఇక్కడ ఎందుకు అంటే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో జరిగిన మిస్టేక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల్లో కూడా రిపీట్ కాబోతుందా అనే దానికి సంబంధించి ఈ అంచనాలు ఈ లెక్కలు అది ఎలా రిపీట్ కాబోతుందా అనే దానికి కూడా కొన్ని లెక్కలు కనిపిస్తున్నాయి ఈసారిగా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మంచి సాయమే చేయబోతున్నారు మొన్న ఎలా చేశారో అలాగా అనేది కూడా ఒక ప్రచారం దీంతో చంద్రబాబు గారికి మళ్ళీ ఇప్పుడు గట్టి దెబ్బ పడబోతుంది అంటే ఎలాగంటే స్థానిక ఎన్నికల్లో జనసేన బీజేపీలు ఇప్పుడు కలిసి పోటీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి వాస్తవానికి ఎప్పటి నుంచో ఉంది టీడీపీ జనసేన కలిసిపోద్ది టీడీపీ జనసేన కలిసిపోద్దని కానీ టీడీపీ జనసేన కలవకుండా బీజేపీ జనసేనలు కలిసాయి ఇదే ఇప్పుడు వైసీపీ కలిసి వచ్చే అంశం అని చెప్పి ఒక వర్గం విశ్లేషిస్తుంది అది ఎలాగా అంటే వాస్తవానికి ఈ రెండు పార్టీలకి పెద్దగా బలం లేదు ఈ రెండు పార్టీలకి కాకపోతే ఈ రెండు పార్టీలతో పోల్చుకుంటే టీడీపీకి బలం ఎక్కువ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒప్పుకోవాలి అంటే జనసేన బీజేపీ అయితే పోలిస్తే చాలా క్లియర్గా అయితే ఈ రెండు పార్టీలకి పెద్దగా బలం లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఓట్లను చీల్చే అవకాశం ఎక్కువగా జనసేనకు ఉంది అనేది సో ఇక్కడ అదే గనక జరిగితే కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఆ ప్రభావం కూడా చూపించే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే గెలిచే అంత సీన్ ఉంటుందా లేదా అనేది పక్కన పెడితే కనుక టీడీపీకి పడాల్సిన ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు ఏదైతే ఉంటుందో అది జనసేన కానీ బీజేపీ కానీ అంటే ఆ రెండు కలిపి ఉన్న కూటమి తీసుకెళ్ళిపోద్ది ఆ ఓటుని అనేది సో దీంతో ఆ వ్యతిరేక ఓటు చీలిపోయి టోటల్గా జగన్ గారికి లబ్ధి చేకూరుద్ది టీడీపీకి మాత్రం భారీ నష్టం ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది కాస్తో కోస్తో జనసేన ప్రభావం చూపించే గోదావరి అలాగే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో టీడీపీకి భారీగా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పడే ఓట్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రెండు పంచుకొని మళ్ళీ చేతులు కాల్చుకోబోతున్నాయి అనేది కూడా కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు చేస్తున్న ఒక ప్రచారం మొత్తానికైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నట్లుగానే తొంభై శాతం సీట్లు సాధించాలనే లక్ష్యానికి ఇప్పుడు ఈ పవన్ భారతీయ జనతా పార్టీ కూటమి జనసేన బీజేపీ కూటమి కాస్తంత ఇండైరెక్ట్గా సాయపడుతుందా అది కూడా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటుని చీల్ చేసి తెలుగుదేశం పార్టీకి నష్టం చేకూర్చి సాయపడుతుందా అనేది ఒక వర్గం చేస్తున్న విశ్లేషణ మరి ఇది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఏంటనేది చూద్దాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి